హాయ్ ఫ్రెండ్స్ సో తెలంగాణ గ్రూప్ టూ నోటిఫికేషన్ రావటం దానికి సంబంధించిన వివరాలు చూసుకోవటం అంత ఒక క్లారిటీ అనేది అభ్యర్థుల్లో వస్తుంది అయితే సోషల్ మీడియాలో పర్టికులర్లీ నాకు చాలామంది మెసేజ్లు పెడుతున్నారు సిలబస్ మారింది 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 అని ఒక నిజం చెప్పాలి అంటే మీరు చదువుతున్నదే గతం నుంచి ఉన్న దానికి ఒకటి రెండు విషయాలు యాడింగ్ తప్ప బట్ చదువుతున్న దాన్ని మోర్ సైంటిఫిక్గా మోర్ అథెంటిక్గా ఒక చాప్టర్స్గా చూపించారు తప్ప కొత్తగా మీ సిలబస్ ఏమీ మారలేదు గుర్తుపెట్టుకోండి నేను అనేక సందర్భాల్లో చెప్తూ ఉంటాను ఎకనమిక్ సర్వే బడ్జెట్ బలంగా చదవాలి అని అది కేవలం ఒకటి రెండు పాఠాలకి మాత్రం అప్పుడు లింక్ చేసుకునేవాళ్ళు కానీ ఎగ్జామినర్కి ఎప్పుడైనా అప్పుడైనా ఈ సిలబస్లో అయినా సరే ఆయా టాపిక్ల మీద ప్రశ్నలు అడగటానికి ఛాన్స్ ఉండేది అందుకనే నేను ఎకానమీలో మీకు మంచి మార్క్స్ రావాలంటే బేసిక్స్ బాగా చదవండి ఎకనమిక్ సర్వే అండ్ బడ్జెట్ వరుసగా మూడు సంవత్సరాలు అట్లీస్ట్ టూ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్ అని ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు బడ్జెట్ ఉంది ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు సర్వే ఉంది అదే కదా ఈ బుక్ కూడా అదే మళ్ళీ రేపు మనకి మార్చిలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొత్త బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టబోతుంది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే అది ఎలక్షన్ బడ్జెట్ ఆ బడ్జెట్లో దానితో అనుబంధంగా ప్రవేశపెట్టే ఎకనమిక్ సర్వేలో ఉండే అంశాలు పర్ఫెక్ట్గా చదివితే ఇందులో వచ్చిన కొత్త చాప్టర్లన్నీ తెలంగాణలో కవర్ అయిపోయింది కొత్త చాప్టర్లు కాదు ఫోకస్డ్ చాప్టర్స్ అంటాం అసలు కొత్తవి ఏం కాదు ఇందులో ఒక డెమోగ్రఫీ ఆ డెమోగ్రఫీ కూడా అంటే జాతీయ జనాభాకు సంబంధించిన విషయాలు కూడా మనం ఏదో ఒక సందర్భంలో చదువుతాం దాంట్లో సందేహం లేదు ఇక్కడ కాకపోతే ఈసారి ఒక సమస్య ఏంటంటే ఈ సిలబస్ మొత్తం నిజం చెప్పాలంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రూప్ టూలో ఉన్నదే ఇక్కడ జనాభా అనే విషయం రెండు వేల పదకొండు జనాభా లెక్కల ఆధారంగా వృత్తుల వారీగా ప్రదేశాల వారీగా ఇలా రకరకాలైనటువంటి వివరణ ఉంది నెట్లో కొట్టండి డెమోగ్రఫిక్ హైలైట్స్ ఆఫ్ ది టూ థౌజండ్ లెవెన్ అయితే ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే అప్పటికి తెలంగాణకు సంబంధించి వివరణ సరిగా లేదు ఇప్పుడు కొత్తగా రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో కూడా జనాభా సేకరణ జరిగింది చాలా ముందు చూపుతో ఎగ్జామినర్స్ ఈ సిలబస్ ఫ్రేమ్ చేశారని చెప్తాను సో ఇప్పుడు కొత్త రిపోర్ట్ రావాల్సి ఉంది ఎవరి టెన్ ఇయర్స్కి ఒకసారి రెండు వేల పదకొండు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఆ జనాభాని దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి రెండు వేల పదకొండు జనాభా లెక్కల్లో కొంత క్లారిటీ తెలంగాణ భూభాగానికి సంబంధించి లోపించింది బట్ స్థూలంగా ఎకనమిక్ సర్వేలో ఇస్తున్నారు చూసుకోండి రిసోర్స్ కూడా చెప్తున్నాను ఎకనమిక్ సర్వేలో ఇస్తున్నారు అందుకని ఏ అభ్యర్థి అయితే ఎకనమిక్ సర్వే బడ్జెట్ మీద ఇంతకుముందు పై పైన చూసేవాళ్ళు ఇప్పుడు సెక్టార్స్ వారీగా దిగండి ఈ సిలబస్ మొత్తం కవర్ అవుతుంది అంటే తెలంగాణ పరంగా కావచ్చు భారతదేశం పరంగా కావచ్చు కాబట్టి ఇక్కడ కొత్తగా హైలైటెడ్గా ఒక చాప్టర్ లెవెల్లో చాప్టర్ లెవెల్లో ఇవ్వటం వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటి సుమారుగా ఎయిట్ టు టెన్ బిట్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అది ఇక్కడ మారిన తంత్రం స్ట్రాటజీ అనమాట అంతకుముందు లైటర్ వేలో వన్ ఆర్ టూ జాగ్రఫీలో చదివింది కూడా కలుస్తుంది కదా అని వన్ ఆర్ టూ బిట్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకునే వాళ్ళం ఇప్పుడు ఇండియన్ డెమోగ్రఫీ అండ్ ద తెలంగాణ జమ డెమోగ్రఫీ అనేది పది పది మార్కులకి మనం ప్రిపేర్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది అంటే కొంచెం లోతుగా చదవాలి రైట్ అలాగే ఆ రిపోర్ట్ జమ డెమోగ్రఫిక్ రిపోర్ట్ తీసుకుని దాని అప్లికేషన్ కోణంలో చదవాలి అప్పుడు మాత్రం మీరు క్లిక్ అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అది తప్ప మిగతా అవన్నీ కూడా రీస్ట్రక్చర్ చేశాడు చెక్ చేసింది కూడా చాలా బాగుంది చాలా క్లారిటీ ఉంది ఇది ఆల్రెడీ తెల అందాక చెప్పినట్టుగా ఆంధ్ర గ్రూప్ టూ సిలబస్లో ఇదే ప్యాటర్న్లో ఉంది సరే ఇప్పుడు మనం వెళ్ళి ఒక్కొక్కటి సాక్ష్య ప్రమాణంగా ఏ ఏ విషయాల్లో మార్పులు చేర్పులు వచ్చాయి అసలు ఆ మార్పులు చేర్పులకు మనం ఎలా సొల్యూషన్ ఏంటి ఒకవేళ మార్పులు చేర్పులు అనుకుంటే అనే విషయాన్ని ఇప్పుడు నేను మీకు హైలైట్ చేసి చెప్తాను కాబట్టి మీరు ఎవరో సోషల్ మీడియాలో సిలబస్ మారిపోయింది అంటే అసలు కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు మోర్ సైంటిఫిక్ మోర్ అప్లికేషన్ మోర్ అథెంటిక్ ఇంతకుముందు వేగ్గా ఏ పుస్తకాలు చదవాలని డౌట్ ఉండేది ఇప్పుడు అక్కర్లేదు మీరు ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు సర్వే చూడండి ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు బడ్జెట్ చూడండి అలాగే ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు సర్వే రాబోతుంది అది చూడండి ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు బడ్జెట్ చూడండి ఇండియా తెలంగాణలు పరంగా మీ సిలబస్లో ఉన్న చాప్టర్స్ని కరెక్ట్గా తీసుకుంటే పక్కగా నేను చెప్తున్నాను ప్రిపరేషన్ అద్దరిపోద్ది అదైందండి అసలు తగ్గేదే లేదు అన్నట్టుగా మీరు ప్రిపరేషన్ చాలా కాన్ఫిడెంట్గా చేయొచ్చు నేను మీ కొద్దిగా క్లూస్ ఇచ్చుకుంటూ 
ఎక్కడెక్కడ ఏముంది అనేది సిలబస్ ను షేర్ చేసి ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఎస్ ఫ్రెండ్స్ ఇది మొత్తం మూడు భాగాలు ఎకానమీ పేపర్ అనేది మూడు ఇంటూ యాభై మార్కులు వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ కి వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఓకే టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఈచ్ పేపర్ కి సో నా ఫస్ట్ సెక్షన్ లో చూస్తే ఇండియన్ ఎకానమీ ఇష్యూస్ అండ్ ఛాలెంజెస్ ఒక్క మాట మాత్రం నేను మీకు స్పష్టంగా చెప్పదలిచానండి ఎకానమీ అనగానే గణాంకాలు గణాంకాలు అంటారు వాస్తవానికి గణాంకాలు ఎంత ముఖ్యమో ఈ రీఅరేంజ్డ్ సిలబస్ అని చూస్తే డిస్క్రిప్టివ్ థింకింగ్ కూడా అంత ముఖ్యం అంటే వివరణాత్మకమైన ఆలోచన వివరణాత్మకమైన అవగాహన అనేది చాలా ముఖ్యమని నేను మీకు స్పష్టం చేస్తున్నాను అంటే ఇప్పుడు మీరు గతంలో ఎకానమీలో గణాంకాలు గుర్తుపెట్టుకోలేకపోతున్నాం పొగలు సెగలు వస్తున్నాయి అని వాటి మీదే ఫోకస్ పెట్టేవాళ్ళు వాళ్ళ ఆలోచనని ఫోకస్ ని షిఫ్ట్ చేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది ఎలాగో మనం చూద్దాం సరే ముందు దాంట్లో చూస్తే డెమోగ్రఫీ ఇందాక చెప్పాను ఇది మనకి ఇండియా అండ్ తెలంగాణ రెండు చాప్టర్ లుగా ఉన్నాయి రెండు పదులు ఇరవై మార్కులు ఈసారి ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి సో డెమోగ్రఫిక్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ పాపులేషన్ రెండు వేల పదకొండు ఆధారంగా ఇప్పుడు నెట్ లో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఉంది చక్కగా దాన్ని తీసుకుని మీరు చూడొచ్చు సైజ్ అండ్ గ్రోత్ రేట్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఇక్కడ డెమోగ్రఫిక్ డివిడెండ్ ఇక్కడ ప్రధానంగా మనకి యువ రక్తము ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి దేశాల్లో భారతదేశం వృద్ధ దేశాల్లో అటు జపాన్ ఇటు ఇంగ్లాండ్ ఉన్నాయి యువ రక్తము ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ సర్వీసెస్ చాలా వేగంగా అందుతాయి ప్రజలకి అదేవిధంగా ఆర్థిక వ్యవస్థ చాలా వేగంగా పరుగులెడుతుంది అందుకనే మొన్న ఈ మధ్య కూడా నీతి ఆయోగ్ సమావేశాల్లో యువతని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి ఈ ఆపర్చునిటీ మనకు ట్వంటీ టు థర్టీ ఇయర్స్ ఉంటుంది ఇంకా నెక్స్ట్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ వరకు ఉంటుందని అంచనా మన యువ ఆ తర్వాత మనం కూడా మిడిల్ దేశ మిడిల్ ఏజ్ దేశంగా ఆ తర్వాత వృద్ధాప్య దేశంగా మారిపోయే అవకాశం ఉంటుంది వృద్ధాప్య దేశంలో మనకు తెలిసి ఇప్పుడు మీరు ఈ బగబగలాడే రక్తం ఉన్న మీరైతే ఎట్లా పనిచేస్తారు అరవై డెబ్బై ఏళ్ళు దాటిన వృద్ధులు ఎలా ఉంటారు అదే ఒక దేశంలో మొత్తము ప్రజల్లో ఎవరు ఏ వర్గ ఏ వయో సమూహం వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు అనే దాన్ని బట్టి ఆ ఆపర్చునిటీని వినియోగించుకోవాలి ఓకే అలా దీన్ని ఒక రకంగా చెప్పాలంటే డెమోగ్రఫిక్ డివిడెండ్ ని డిస్క్రిప్టివ్ వే లో చదవాల్సిన అవసరం ఉంది తర్వాత సెక్టోరల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ పాపులేషన్ పాపులేషన్ పాలసీస్ ఇన్ ఇండియా అందువల్ల ఈ చాప్టర్ ని కొంచెం జాగ్రత్తగా కొత్తదనంతో ఉంది కాబట్టి అయితే బేసిక్ అంశాలు ఇంతకుముందు కూడా నేర్చుకున్నారు ఇప్పుడు దానికి కాస్త లోతుగా వెళ్ళండి ఇక నేషనల్ ఇన్కమ్ కు సంబంధించి కొత్తగా నేను ఇక్కడ చెప్పాల్సింది ఏం లేదు గత సిలబస్ ఏముందో అదే ఇది ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి మనకి ప్రైమరీ అండ్ సెక్టార్ సర్వీసెస్ సెక్టార్స్ అండ్ ఆల్సో ఇండస్ట్రీ అండ్ సర్వీస్ సెక్టార్స్ అన్నాడు ఇక్కడ నిజానికి ఇక్కడ అండ్ సెక్టర్ సెకండరీ అనేది అవసరం లేదండి ఆ పదం ఇదంతా అగ్రికల్చర్ కి సంబంధించి ఇచ్చింది పొరపాటున వాళ్ళు వేశారు ఒకటే ఒక టైటిల్ ప్రైమరీ సెక్టార్ అదే వ్యవసాయ రంగము భారతదేశపు వ్యవసాయ రంగం గురించి చదవాలి ఇండియన్ జాగ్రఫీలో చదివే కొంచెం వ్యవసాయము పంటలు తీరుతెన్నులు అది జాగ్రఫీ కోణం అయితే ఆ పంటలు తీరుతెన్నులు ఆర్థిక వ్యవస్థ మీద ఎలా ప్రభావాన్ని చూపించాయి అనేది ఇక్కడ మనం చూడాలి ఏమీ చేయొద్దండి ఐఎమ్ ఛాలెంజింగ్ ఇండియన్ ఎకానమీలో ఎకనమిక్ సర్వే తీసుకుని ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు రాబోయే ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఎకనమిక్ సర్వే బలంగా చదవండి థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ చాప్టర్స్ అలా వెళ్ళిపోతాయి అంతే మీరు ఎక్కువ ఆలోచించబాకండి ఓకే ఉదాహరణకి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నప్పుడు ఆంధ్ర భూభాగం అభివృద్ధి చెందటంలో ఈ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ అనేది ఒక ముఖ్యమైనది ఇక్కడ స్పెల్లింగ్ కూడా తప్పుబడింది రెవల్యూషన్ అనేది అలాగే ఇరిగేషన్ అగ్రికల్చర్ ఒక్క విధంగా నేను ఏపీ ఎకానమీ బుక్ రాస్తాను ఇవే ప్యాటర్న్స్ అనమాట ఎనివే అలాగే మనకి ఇక్కడ అగ్రికల్చర్ ప్రైసింగ్ అగ్రికల్చర్ సబ్సిడీ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఇవన్నీ కూడా మొత్తం మీకు ఎకనమిక్ సర్వేలో డిటో ఉంటుందండి కాబట్టి రాబోయే ఎకనమిక్ సర్వే ఇప్పుడున్న ఇండియన్ ఎకనమిక్ సర్వేని జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసుకుని మీరు చదివితే చాలు ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు నేను పదే సార్లు చెప్పేవాడిని ఇలా టైటిల్ పెట్టి మీకు ఇవ్వకపోయినా మనం సర్వేలో అవన్నీ చదవాల్సిందే తప్పనిసరిగా ఇప్పుడు ఇంకాస్త విస్తృతంగా లోతుగా చదవండి తర్వాత సెకండ్ది ఇండస్ట్రీ అండ్ ఫోర్త్ చాప్టర్ ఇండస్ట్రీ అండ్ సర్వీస్ సెక్టార్ అన్నాడు సో ఈ ఇండస్ట్రీ అండ్ సర్వీస్ సెక్టార్ కి సంబంధించి ఇది కూడా అంతే మీరు ఎకనమిక్ సర్వేని కనుక పర్ఫెక్ట్ గా తీసుకోగలిగితే ఎక్స్ట్రా ఇక్కడ ఇండియాస్ ఫారిన్ ట్రేడ్ ఒక్కడ తప్ప మిగతా అదంతా మనకు సరిపోతుంది ఓకే కాబట్టి ఇక్కడ కొద్దిగా ఏంటంటే బేసిక్స్ అంటే లాస్ట్ సెవెంటీ ఇయర్స్ లో ఇండస్ట్రీ పరంగా ఎలా పరిణామం చెందా
ప్రణాళికలు అనే గ్రౌండ్ లేకుండా ఆర్థిక సంస్కరణలు అనే ఆధునిక ఆలోచన ప్రస్తుత అనువర్తనంలో అప్లికేషన్లో ఉన్న ఆలోచన పనికిరాదు అని అప్పట్లో చాలామంది అనేవాళ్ళు ప్లాన్స్ గురించి వివరించలేదు కదా అని ఖచ్చితంగా ప్లాన్స్ గురించి చదవాలి ఆ ప్లాన్స్ అనే పునాది మీదే ఈ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ అండ్ ఇండస్ట్రీ సెక్టార్ ఎలా ఎవల్యూట్ అయినాయి ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ పరిణామము వ్యవసాయము ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ సెక్టార్ ఆయా సందర్భాల్లో వచ్చిన విధానాలు ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ అంటే మీరు ఇక్కడ ప్రణాళికలు ఇప్పుడు దాన్ని తీసేసిన తర్వాత నీతి ఆయోగ్ విజన్ తర్వాత సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గ్రోత్ ఇండెక్సెస్ అలాగే ఈ నీతి ఆయోగ్ ద్వారా తీస్తున్నటువంటి విజనరీ కాన్సెప్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి చదవాలి కాబట్టి అవి చదివేటప్పుడే నేను ఏమంటానంటే ఇక్కడ ప్రణాళికల్ని చదువుతూ దానిలో ఉన్న అగ్రికల్చర్ బేసిక్స్ దానిలో ఉన్న ఇండస్ట్రీ సెక్టార్ బేసిక్స్ని బలంగా తెచ్చుకోగలిగితే అర్థమవుతుందండి బేసిక్స్ వచ్చేస్తాయి దాని మీద కరెంట్ అండ్ అప్లికేషన్ కింద లాస్ట్ మూడేళ్లు తీసుకోవటం సహజం సర్వేలు కానీ బడ్జెట్లు కానీ ఒకవేళ ఆ మూడోది ఇంకా బ్యాక్ వెళ్ళి మేము చదవలేము అనుకుంటే అట్లీస్ట్ ఇప్పుడున్న ఎకనమిక్ సర్వే ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ సర్వే ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ బడ్జెట్ అండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ సర్వే రాబోతుంది రేపు ఫిబ్రవరి ఒకటో తారీఖున కేంద్ర ప్రభుత్వం పార్లమెంట్ లో ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత దానికి సంబంధించిన నా పుస్తకం కూడా నేను ఇస్తాను ఓకే ఇప్పుడైతే పాత అన్నీ అయిపోయినాయి కాబట్టి రీప్రింట్ కి వెళ్ళలేదు ఈ తెలంగాణ ఎకనమిక్ సర్వే కొన్ని పుస్తకాలు ఎందుకంటే రీప్రింట్ అయినా కొన్ని ఉన్నాయి మీరు అమెజాన్ లో చూసుకున్నా సరిపోతుంది ఓకే సో ఈ విధంగా బేసిక్స్ ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకోవాలి ఈ ఐదో చాప్టర్ లో ఉన్న ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్స్ లోంచి తెచ్చుకోండి ఆ కరెంట్ అండ్ అప్లికేషన్ ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకోవాలి రాబోయే ప్రస్తుతం ఉన్న సర్వే బడ్జెట్ రాబోయే సర్వే బడ్జెట్ లోంచి తీసుకోండి ఏం కావాలండి మనం ఎప్పుడు సర్వే బడ్జెట్ సర్వే బడ్జెట్ అని ఎందుకు అంటామండి దిస్ ఇస్ ద రీజన్ ఓకే దానిలో లేనిది ఏది కూడా అథెంటిక్ కాదు దానిలో ప్రభుత్వం ఎప్పుడు అఫీషియల్ గా పార్లమెంట్ సాక్షిగా ప్రవేశపెట్టే ఆ డేటా వాళ్ళ వ్యూహాలు వాళ్ళ స్ట్రాటజీస్ వాళ్ళ యొక్క పాలసీస్ అన్ని మనకు తెలుస్తుంటాయి అందువల్ల మీరు చక్కని సిలబస్ అండి ఒక స్టోరీ లాంటి సిలబస్ మూడు నాలుగు ఐదు ఇంటిగ్రేట్ చేసి చదువుకోండి విత్ సర్వే అండ్ బడ్జెట్ ఇక్కడ చూడండి కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ బడ్జెట్ డెఫిషిట్స్ ఇక్కడ పబ్లిక్ ఫైనాన్స్ అని ఏదైతే ఉంది ఎవరో చెప్తున్నారు అదంత కొత్త కాన్సెప్ట్ కానే కాదు మీరు ఏ వీడియోలైనా చూడండి ఎకనమిక్ సర్వే బడ్జెట్ చదవాలి చదవాలి చదవాలని ఇండియా యాక్స్ కాంటెక్స్ట్ లో అండ్ టీఎస్ కాన్స్ కాంటెక్స్ట్ లో మనం చెప్తాం అదే ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ బడ్జెట్ డీటెయిల్స్ ఎఫ్ఆర్బిఎం రీసెంట్ యూనియన్ బడ్జెట్స్ అన్నాడు చూసారా బడ్జెట్ కాదు బడ్జెట్స్ పబ్లిక్ రెవెన్యూ ఆ బడ్జెట్ లో స్థూల ఆర్థిక అంశాలు కనుక మీరు చూస్తే ఆటోమేటిక్ గా మీకు ఈ గ్రా పబ్లిక్ రెవెన్యూ పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్ పబ్లిక్ డెప్ట్ మూడు వచ్చేస్తాయి రెవెన్యూ ఎలా వస్తుంది ఎక్స్పెండిచర్ ఎలా పెడుతుంది ఇక్కడే స్కీమ్స్ కానీ రాష్ట్రాల వారీగా గ్రాంట్లు కానీ ఇవన్నీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అందుకే ఇమీడియట్ గా మీకు ఆ గ్రాంట్లు అనే అంశం తెలియటం కోసమే ఇక్కడ ఫైనాన్స్ కమిషన్ గురించి కూడా ప్రస్తావించాడు ఫోర్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఎలకేషన్ చూడాలి ఫిఫ్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ రీసెంట్ గా ఇచ్చినటువంటి రోడ్ మ్యాప్ ఒకటి ఇచ్చారు అంటే రీసెంట్ గా త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఆ రోడ్ మ్యాప్ ని మరియు దాని అమలుని ఇటీవల కాలంలో ఆ తెలంగాణ ఆర్థిక శాఖ మంత్రి హరీష్ రావు గారు కూడా ఈ ఫైనాన్స్ కమిషన్ నిధుల కేటాయింపులో మాకు అన్యాయం జరుగుతుంది అని నిలదీయటం జరిగింది ఆ లైన్స్ కూడా మీరు అర్థం చేసుకుంటూ ఆ ప్రాక్టికల్ అప్రోచ్ కనుక మీకు వస్తే నా క్లియర్ కట్ గా ఈ సిలబస్ ని చూస్తుంటే అంటే రీస్ట్రక్చర్డ్ సిలబస్ ని చూస్తుంటే ఒక విజన్ ఒక ఇండియా ఎకానమీ పర్ఫెక్ట్ గా నీకు అర్థమయ్యేలాగా ఏర్పాట్లు చేశారని చెప్పగలను కాబట్టి ఏం పుస్తకాలు కొనాలా మళ్ళా కథ మొదలు నేనైతే సర్వే బడ్జెట్లు ఆ నేషనల్ ఇన్కమ్ కోసం తెలుగు అకాడమీ పుస్తకం అర్థమైందండి అలాగే ఈ బేసిక్స్ కోసం ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్స్ కోసం మంచి పుస్తకం ఏదైనా అంటే అకాడమీది కానివ్వండి లేదా ఎవరైనా ప్రైవేట్ పబ్లికేషన్స్ వేస్తే మీకు ఒకటే చెప్తున్నానండి దేనిలో అయినా కొన్ని మిస్టేక్స్ ఉంటాయి బట్ మనం దాన్ని వైజ్ గా డెసిషన్ తీసుకుని చక్కగా చదివితే చాలా ఇందులో మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ ఇచ్చిన సిలబస్ టైటిల్ ప్రకారం ఏమొస్తాయంటే ఇష్యూస్ అండ్ ఛాలెంజెస్ నాట్ ఓన్లీ స్టాటిస్టికల్ డేటా డిస్క్రిప్టివ్ ఛాలెంజెస్ ఇప్పుడు దాని కేసీఆర్ గారు వ్యవసాయ రంగం పరంగా కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని అనేక రకాలుగా విమర్శిస్తున్నారు అవే బిట్లుగా కూడా మారటానికి అవకాశం ఉంది అర్థమైందండి రాజకీయ కోణము ఆర్థిక కోణం మిక్స్ చేసుకుని ఈ సబ్జెక్ట్ ని అర్థం చేసుకున్నవాడు కింగ్ అవుతాడండి రాబోయే పరీక్షల్లో ఓకే ఇక ఆ తర
సంబంధించి కొంత లింక్ అవుతుంది మనకి ఎందుకు అక్కడ మనకి నిధులు నియామకాలు నీళ్లు అనే శ్లోగంతోనే తెలంగాణ ఉద్యమం జరిగినప్పుడు ఈ నిధులు అనేవి రకరకాల కారణాల వల్ల మాకు అన్యాయం జరుగుతుంది అనే కోణంలో తెలంగాణ భావన ఉండేది ఆ లైన్లో ఇక్కడ అక్కడ తెలంగాణ ఉద్యమము నూతన రాష్ట్ర ఆవిర్భావము అనే సబ్జెక్ట్ను కూడా లింక్ చేసుకుంటూ ఈ టాపిక్ను చదివిన అభ్యర్థికి చాలా చక్కగా కాన్సెప్ట్ వస్తుంది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ టు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ అదనంగా ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ వరకు సెక్టోరియల్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు స్టేట్ ఇన్కమ్ అన్నాడు అంటే వ్యవసాయ రంగం పారిశ్రామిక రంగం సేవా రంగాలు ఈ మూడే తెలంగాణలో ఎలా రాష్ట్ర ఆదాయానికి పునాదుల్లాగా ఉన్నాయి అనేది చెప్పాలి అంటే ఇక్కడ ఏం లేదండి కొత్త తెలంగాణ ఏర్పడినాక నవ తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత కేసీఆర్ గారు తన పదేళ్ల పాలనలో ఏమి సాధించారని చెప్పుకుంటారో ఇప్పుడు ఆయన చెప్తారు లక్ష ఎకరాలకు నీరు అని నిజమే భగీరథ కావచ్చు లేదా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కావచ్చు వీటన్నిటి ద్వారా బలమైన వ్యవసాయం ఏర్పడింది అలాగే సర్వీస్ సెక్టార్లు ఐటీ సెక్టార్ విస్తరణకి విస్తృతమైన ఏర్పాట్లు హైదరాబాద్లో ఏ స్థాయిలో జరుగుతున్నాయో మీరు చూడొచ్చు అలాగే పారిశ్రామిక రంగ వ్యాప్తి కూడా కృషి చేయండి అంటే మిమ్మల్ని ఇక్కడ ఎగ్జామినర్ ఏమంటున్నాడంటే ముందు వెనక విభజనకి ముందు విభజన తరువాత అని చెప్పి ఈ అగ్రికల్చర్ ఇండస్ట్రీ ఎకానమీ ఎలా వృద్ధి చెందాయి అంతకుముందు ఎలా కూలబడ్డాయి ఎలా వృద్ధి చెందాయి అందుకే ఇందాక చెప్పాను ఉద్యమ నేపథ్యం దృష్టిలో పెట్టుకుంటూ ఆ రాజకీయ నేపథ్యానికి ఆర్థిక నేపథ్యాన్ని జోడించినప్పుడు మీరు ఎరగదీయగలుగుతారు ఈ చాప్టర్ని మీరు నాలుగు బిట్లు చదువుతూ బిట్లు బిట్లు అని చదివే వాళ్ళకి బొట్లే పడతాయని నేను ఎప్పుడు సరదాగా చెప్తాను మీరు అలా అవసరం లేదు చక్కగా కాన్సెప్ట్ను పెంచుకుంటూ స్టాటిస్టిక్స్ యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి నేను మరలా చెప్తున్నాను అక్కడ ఉన్న టైటిల్ బట్టి ఎకానమీ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఇందాక ఇష్యూస్ అండ్ ఛాలెంజెస్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఎకానమీ అన్నాడు ఇష్యూస్ సమస్యల కోణంలో వెళ్ళాలి డెబ్బై సంవత్సరాల భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకు సంబంధించి ఇప్పుడు డెవలప్మెంట్ అనే కోణంలో చూడు దాదాపు నెగిటివ్ థింకింగ్ పెట్టుకోవద్దు అని చెప్పటం అనమాట ఇండైరెక్ట్ ఎగ్జామినర్ సిలబస్ ఫ్రేమర్ ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలోనే కదండి సర్వీస్ కమిషన్స్ పనిచేసేది మీకు ఆ అవుట్లుక్ లేదనుకోండి ఎవరో కోచింగ్లోనో ఏదో బుక్లోనో ఉన్న నాలుగు చదువుతారు తప్ప ఇవాళ భారత రాష్ట్రీయ సమితి బీఆర్ఎస్ అని పెట్టిన కేసీఆర్ గారు వ్యవసాయ రంగం గురించే ఎక్కువ ప్రస్తావిస్తున్నారు ఆయన దృష్టి అంతా వ్యవసాయ రాష్ట్రాల మీద పెడుతున్నారు నా రాష్ట్రంలో ఇలా సాధించాను అంటున్నాడు ఏం సాధించాడు అనేది నువ్వు ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకోవాలంటే సర్వే బడ్జెట్లు మళ్ళా అదే మంత్రం అదే పద్ధతి దమ్ముతో చదవాలి దమ్ముతో అవగాహన చేసుకోండి సత్తాతో పరీక్ష రాయండి తర్వాత డెమోగ్రఫిక్ అండ్ హెచ్ఆర్డి హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ ఎలా జరుగుతుంది పర్టికులర్లీ ఎగ్జ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్లో పాపులేషన్ వృత్తుల వారీగా పంటల వారీగా ఎలా ఉన్నారు ఈ పాపులేషన్ డిపెండెన్సీ ఎలా ఉంది కూలీ ప్రజలు ఎంతమంది ఉన్నారు ఇది వివిధ హ్యాండ్ చేతి వృత్తుల మీద ఆధారపడిన వాళ్ళు ఎవరు అనేది సెకండ్ చాప్టర్లో ఉంటుంది ఇక మరలా చెప్పాను సేమ్ ఇండియా అండ్ ఏ తెలంగాణ నేను చెప్తుండ నాకు తెలంగాణ ఏపీ ఎకానమీ గుర్తొస్తుంది ఎందుకంటే సేమ్ ప్యాటర్న్ అక్కడ కూడా ఇది ఓకే సేమ్ టు సేమ్ కొంతవరకు వ్యవసాయ స్కీమ్స్ ని అనుసంధానం చేసుకోండి బట్ ఇండియన్ అగ్రికల్చర్ యూస్ ఆర్ డిఫరెంట్ తెలంగాణ అగ్రికల్చర్ యూస్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ స్కీమ్స్ ఆర్ వన్ అండ్ ద సేమ్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది అందువలన మీరు ఇక్కడ ఈ కొత్త ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ పాత బునాదులన్నీ పెద్దగా అక్కర్లేదు అదంతా ముందు చాప్టర్లు ఫస్ట్ చాప్టర్లు చదివాం ఇక్కడ కేవలం రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత వ్యవసాయ పథకాలు వ్యవసాయ విధానాలు వ్యవసాయ బడ్జెట్ కేటాయింపులు ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ ఇక్కడ ఐదో చాప్టర్లో స్టేట్ ఫైనాన్స్ అన్నాడు కాబట్టి నీకు ఏం పెంగలేదు ఆ సర్వేలు బడ్జెట్లు సర్వేలు బడ్జెట్లు దమ్ముతో దమ్ముతో చదవండి ఇప్పుడు మార్కెట్లో ఉన్నది కొత్తది వచ్చే వరకు ఇది అవజేసేయండి సర్వే బడ్జెట్లు ఓకే మీకు చెప్పాను నాది కావాలి అనుకుంటే అమెజాన్లోకి వెళ్ళండి పాలసీస్ ఉంటుంది స్కీమ్స్ ఉంటుంది సర్వే బడ్జెట్ ఇంతకన్నా ది బెస్ట్ బుక్ గా మెనీ పీపుల్ అప్రిషియేట్ చేసింది తర్వాత కొంతమంది కాపీ కొట్టారు వాళ్ళ కర్మ మనకి ఇబ్బంది లేదు కానీ రేపు కూడా రాబోయే బడ్జెట్ సర్వే మన నుంచి వస్తుంది హ్యాపీగా కాన్ఫిడెంట్ గా తీసుకుని చదవండి ప్రలోభాలకు లొంగబాకండి విష ప్రచారాలు పట్టించుకోకండి ఓకే సో అదే విధంగా ఇండస్ట్రీ కూడా అంతే ఇక్కడ జిఎస్డిపిలో జిఎస్ఈవిఏలో ఇండస్ట్రీ కాంట్రిబ్యూషన్ ఏంటి అగ్రికల్చర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఏంటి వాటి గ్రోత్ రేట్లు ఎలా ఉన్నాయి ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టర్ ఎలా ఉంది ఇలాంటివన్నీ కూడా అలాగే తెలంగాణ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ ఎలా ఉంది అనే విషయాలన్నీ కూడా మనం చక్కగా చదవచ్చు నేను
అలాగే రుణాలు ఎంత తెస్తున్నారు ఎందుకు ఇప్పుడు పెద్ద విమర్శ చేస్తున్నాయి ఆ తెలంగాణలో ప్రతిపక్షాలు బంగారు తెలంగాణ అని సర్ప్లస్ బడ్జెట్ ఉన్న తెలంగాణ అని రుణంలోకి నెట్టేశాడు ఈ కేసీఆర్ గారు అని చెప్పి ప్రతిపక్షాలు అంటున్నాయి నేను కాదు ఆ యాంగిల్ని కూడా మనం ప్రొజెక్షన్ తీసుకురావాలి రైట్ తర్వాత వెల్ఫేర్ పాలసీస్ ఈ బుక్ లో వెరీ క్లియర్ గా ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ రకరకాల వాళ్ళకి సోషల్ సెక్యూరిటీ కోణంలో కూడా ఎలాంటి స్కీమ్స్ ఇచ్చాము అన్నది ఉన్నది అఫ్ కోర్స్ డెఫినెట్ గా పది పది మార్కులు అయినా ఒక్కొక్క చాప్టర్ కి రైట్ మనం జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసుకుంటే కేక్ వాక్ అండి ఇవన్నీ కూడా మనం కొట్టడం పెద్ద కష్టం ఏం కాదు మార్కులు తెచ్చుకోవటం గతంలో ఉన్న దాన్ని రీట్రేట్ చేస్తున్న ఈ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కొత్తది ఏం కాదు గతంలో ఉంది సోషల్ డెవలప్మెంట్ ఇక్కడ కొద్దిగా ఫోకస్ మార్చారు ఏమిటంటే నేను మొన్నటి వరకు తెలంగాణ గ్రూప్ వన్ గవర్నెన్స్ చెప్పేవాడిని దాంట్లో సెకండ్ చాప్టర్లో హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ అని మూడు విషయాలు ఉండేవి అవి ఇక్కడ తీసుకొచ్చి పెట్టారు కొత్తగా కాబట్టి ఆరోగ్య రంగంలో తెలంగాణ విద్యారంగంలో తెలంగాణ ఇక్కడ పర్యావరణం లేదు కాబట్టి అది పెద్దగా అది ఫిఫ్త్ చాప్టర్లో దీని ఇదే విభాగంలో ఫిఫ్త్ చాప్టర్లో టచ్ అయ్యింది మీకు ఓకే సో ఆ లైన్స్లో రకరకాలైన పాలసీస్ని మనం చూసుకోవాలి ఇక్కడ టైటిల్ జమనించండి టైటిల్ ఆఫ్ ద థర్డ్ సెక్షన్ ఇష్యూస్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ చేంజ్ సో ప్రగతి అనేది మనకు కావాలి ఆ సందర్భంలో మార్పు అనేది అనివార్యంగా ఉంటుంది ఈ సందర్భంలో ఇక్కడ మొదటి దాంట్లో చూస్తే అభివృద్ధి అనేది ఎలా లెక్కించాలి అనేది ఇక్కడ ఇచ్చాడు అందులో ఇప్పుడు దానికి మిడిల్ ఈస్ట్ కంట్రీస్ మిడిల్ ఏషియన్ మిడిల్ ఈస్ట్ కంట్రీస్ అంటాం మన భాషలో చెప్పాలంటే గల్ఫ్ కంట్రీస్ ఆ గల్ఫ్ కంట్రీస్ లో విపరీతమైన డబ్బు ఉంది కానీ వాళ్ళు హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండిసెస్ లో వెనకబడి ఉంటారు మన జీడిపితో దేశపు జీడిపితో నార్వే అనేక నార్వేయన్ కంట్రీస్ అంటాం డెన్మార్క్ అవి చాలా చిన్న దేశాలు కానీ హెచ్డిఏలో టాప్ ఉన్నాయి ఏ ప్రమాణాల ఆధారంగా డెవలప్మెంట్ అనేది డిఫైన్ చేస్తామనేది ఇక్కడ మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండిసెస్ అండ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ఇండిసెస్ ఇవన్నీ కూడా ఇంటర్లింకేజ్ చేసుకోవాలి అలాగే రీసెంట్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ రిపోర్ట్స్ ఏమున్నాయో కూడా చూసుకోండి తర్వాత ఈ సోషల్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఎంతసేపు డెవలప్మెంట్ అండ్ ఇట్స్ ఛాలెంజెస్ ఓకే సో ఇప్పుడు హెల్త్ ఏంటి హెల్త్ పరంగా ఛాలెంజెస్ ఏంటి ఇండియాలో ఎడ్యుకేషన్ పరంగా ఛాలెంజెస్ మొన్న న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ వచ్చింది మిత్రులరా మీరు ఒక ఫ్యాకల్టీ ఒక బుక్ చదివితే కాదు ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఇప్పుడు నేను మీతో అదే చెప్తుంది ఇక్కడ సోషల్ డెవలప్మెంట్ అది ఇప్పుడు మనం సందర్భంలో తెలంగాణ మూమెంట్ గురించి లింక్ చేసుకోండి అని చెప్పాను ఒక ఇప్పుడు సందర్భంలో చెప్తున్నాను మనకి గవర్నెన్స్ రిలేటెడ్ టాపిక్స్ నా గవర్నెన్స్ అనే పుస్తకాలు ఇవన్నీ డీటెయిల్డ్ గా ఇచ్చాం సోషల్ సెక్టార్ సోషల్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఇక్కడ క్యాస్ట్ జెండర్ రిలీజియన్ సోషల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వీటి గురించి స్టాటిస్టిక్స్ పెద్ద గేమ్ లేవు ఓకే మీరు సొసైటీ అనే పార్ట్ లో ఏదైతే చదువుతారో అది ఇక్కడ సరిపోతుంది ఓకే కాబట్టి ఇది స్కిప్ చేయండి ఈ చాప్టర్ లో హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ సోషల్ సెక్టార్ వరకు చూసుకోండి అలాగే పావర్టీ అండ్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ పావర్టీ గతంలో కూడా ఉంది కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అసలు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రకాలు ఏంటి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరగడానికి కారణాలు ఏంటి ఇవాళ కూడా తెలంగాణలో పది సంవత్సరాల నవ తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇంకా ఎందుకు పావర్టీ అనేది విపరీతంగా ఉంది అలాగే హైదరాబాద్ లాంటి మహానగరం ఈ రోజు భారతదేశం చూపులు మొత్తం హైదరాబాద్ మీదే ఉన్నాయి ఎకానమీ కోణలు అందువల్ల అది కూడా చూసుకోవాలి అలాగే రీజనల్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ అర్బనైజేషన్ మైగ్రేషన్ ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ రీసెట్లిమెంట్ అండ్ రిహాబిలిటేషన్ ఇవన్నీ కూడా ఒక్కోటి ఒక్కొక్క ఎస్ఏ లాంటివండి అర్థమవుతుందా ఇక్కడ మీకు పెద్దగా స్టాటిస్టికల్ డేటా ఉండదు ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ పాలసీ చూడండి రీసెట్లిమెంట్ అండ్ రిహాబిలిటేషన్ పాలసీ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ చూడండి అలాగే మైగ్రేషన్స్ ఎందుకు జరుగుతాయి మైగ్రేషన్స్ వల్ల వచ్చే అవరోధాలు ఏంటి లేదా ఇబ్బందులు ఏంటి అలాంటి విషయాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాలి అలాగే పట్టణీకరణ ఇది రకంగా వ్యాస రూపమైనటువంటి డిస్క్రిప్టివ్ ఎనాలిసిస్ ఓరియంటెడ్ సబ్జెక్ట్ అని నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను ఇక్కడ మీకు పెద్దగా స్టాటిస్టికల్ డేటా తక్కువ ఉంటుంది ఇప్పుడు దాన్ని చూడండి హైదరాబాద్ దాని పరిసర భూభాగాలు చాలా వెల్తీగా ఉన్నాయి అదే టైంలో మెహబూబ్ నగర్ తీసుకున్న ఇంకా కొన్ని తెలంగాణ భూభాగాలు తీసుకుంటే ఇప్పటికి కూడా పేదరికంతోనే ఉన్నాయి దానికి కారణం వలసలు ఎలా ఈ పట్టణీకరణం కొన్ని ప్రాంతాల్లోని కాన్సన్ట్రేషన్ నాకు బాగా గుర్తు కేసీఆర్ గారు అధికారంలోకి రాగానే అటు వరంగల్ని ఇటు 